Değerli arkadaşlarım tekrar merhabalar. Gazne Devleti ile karşınızdayım. Gazne Devleti arkadaşlar Yeminiler, Sebük Tigini'ler diye de bilinir. Şuraya ben yazayım. Yemini Sebük Tigini'ler. Sebük Tigini'ler diye de bilinir. Tamam mı? Şimdi e, Gazne Devleti 963-1187 yılları arasında kuruldu. Bayağı uzun süre yaşamış bir devlet arkadaşlar. E, burada neler bileceğiz? Gazne Devleti deyince aklımıza neler gelmesi gerekir? Ölsem buradan ne sorar? Arkadaşlar birincisi şu. Bu devlet Afganistan topraklarında kuruldu. Yani şu topraklar dikkat edin. Gazneliler Afganistan topraklarında kuruldu. Başkent Gazne şehri görüyorsunuz. Gazne şehri başkenti. Devlet adını da kurulduğu yerden aldı. Bu önemli bir bilgi. O zaman işte 1963-1987 yılları arasında Afganistan'da kurulmuş devlet hangisidir? Ya da aşağıdaki devletlerden hangisi adını başkentinden kurulduğu yerden almıştır gibi sorular gelebilir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Birinci bilgimiz bu. Afganistan'da kurulmuş olan Türk İslam Devleti'dir. İkincisi ise... Kurucusu Aptigin. Burada kafanızı karıştırabilirler. Yok İbrahim Tigin değil miydi? Yok Bilge Tigin değil miydi? Yok Sebük Tigin değil miydi? Gibi yok. Aptigin. Kurucusu Aptigin'dir arkadaşlar. Fakat burada, tamam başkenti Gazne dedik. Şu, burada şöyle bir özellik var. Aptigin tarafından kuruldu ya. Aptigin kim? Demin ismi geçmişti bir önceki partta. Samanoğulları'nın Horasan emiri. Yani Samanoğulları'nda ordu komutanı, vali görevinde bulunmuş. E, Samanoğulları Horasan bölgesinde kurulmuş bir devlet. Abbas'dan ayrılarak kurulmuş. Tavayfül Mülük devletlerinden. Abdigin de bu devlette ordu komutanı, komutan. Ve ayrılıyor, Gazne devletini kuruyor. Gazne'ye sahip oluyor, Gazne devletini kuruyor. O zaman Samanoğullarından ayrılarak kurulmuş olan bir devlet ki zaten Samanoğulları aracılığıyla İslamiyet'i kabul edecektir. Bu devlet. O zaman ikinci bilgimiz de bu. Bakın bu da çok önemli. Böyle kıyaslar sorulabilir. Aşağıdaki devletlerden hangisi işte şundan ayrılarak kurulmuş ya da şu ülkenin komutanları tarafından kurulmuştur gibi soru gelebilir. Bu dönemin mübarek bilgilerindendir bu. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ama şöyle bir şey var. Aptigin'den sonra arkadaşlar Bilge Tigin başa geçti. Ondan sonra İbrahim Tigin başa geçti. Ama kurusu Aptigin'dir. Daha sonra dördüncü olarak Sebük Tigin başa geçti. Bakın buradan ne gelecek? Sebük Tigin başa geçti. Arkadaşlar Sebük Tigin öldükten sonra onun yerine oğlu Gazneli Mahmut, Gazneli Mahmut geçti öldükten sonra onun yerine oğlu Gazneli Mesut, ondan sonra oğlu, oğlu, oğlu, oğlu yıkılana kadar, Hüsrev Meli'ye kadar. O zaman Sebük Tigin Gazne Devleti'ne babadan oğula geçen bir saltanat sistemi getirdiği için bu devletin adı Sebük Tigin'iler olarak da geçer. Mantığı umarım anlatmış, anlatabilmişimdir. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve Sebük Tigin'in oğullarına öğüt vermiş olduğu bir pentname adlı eseri de vardır. Tamam burayı da hallettim. Geliyorum şuraya. En ünlü hükümdar Gazneli Mahmut'tur. Yani bu devlet Abdigin tarafından kurulmuş ama en parlak dönemi Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır. İki tane özelliğimiz var burada. Neden çok önemli bir hükümdar? Bunlardan bir tanesi şu. Arkadaşlar bu tarihte Fatimiler ve Büveyhiler var. Güçlü bunlar. Ve Şii. Ve bunlar da halifeyi Abbas halifesini baskı altına alıyor. Sünni halifeyi baskı altına alıyor. Halife Gazneli Mahmut'tan yardım istiyor. Fatimi ve Büveyhilere karşı özellikle Büveyhilere karşı Gazneli Mahmut halifeyi koruyor. O yüzden Türk İslam tarihinde ilk defa halifeyi koruma politikası Gaznelilerle başlıyor. Bak bu da çok önemli. Ve halife e, Gazneli Mahmut tarafından korunduğu için yani İslam dünyasının koruyuculuğunu Gazneli Mahmut yaptığı için arkadaşlar Gazneli Mahmut'a sultan ünvanını veriyor. Ki Türk İslam tarihinde ilk defa sultan ünvanını kullanan hükümdarımız Gazneli Mahmut oluyor. O zaman birinci bilgiyi öğrenmiş olduk. Bu çok önemli bir bilgiydi. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, ikinci bilgi de şu. Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 tane sefer düzenliyor. Sorulabilecek sorulardandır. 17 sefer düzenliyor. Arkadaşlar bu seferler sonucunda bakın işte. ilk seferi, Pencap seferi, en önemli seferi arkadaşlar. Somnat seferi tamam mı? E, son seferi, Cat seferi çok önemli değil. Ama neyi bilin? Hindistan'a 17 sefer düzenliyor. Bu seferler sonucunda Hindistan'ın topraklarının kuzeyini ele geçiriyor. Kuzey Hindistan biraz daha aşağı doğru iniyor şöyle. Hindistan'ın kuzeyi Müslümanların eline geçiyor. O zaman Hindistan coğrafyasında İslam'ın yayılmasını sağlayan e, Türk hükümdar kim oldu? Gazneli Mahmut oldu ki ileride bu topraklarda 
Delhi Türk Sultanlığı Türk Sultanlığı daha sonra bu topraklarda artık bu toprak kurulacak. Daha sonra bu topraklara Timur egemen olacak. Daha sonra bu topraklarda Timur'un torunları tarafından Babür Devleti kurulacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Babür Şah Devleti kurulacak. Şimdi burayı da öğrendik. Gayet güzel. Çok önemli bir bilgiydi bu. Arkadaşlar Gazneli Mahmut ölüyor. Yerine oğlu Gazneli Mesut geçiyor. Gazneli Mesut döneminde zayıflamalar başlıyor. Gazneli Mesut'la Tuğrul Bey arasında Selçuklu Sultanı, Tuğrul Bey arasında Nesa, Seras ve Dandanakan. Bize lazım olan burada şimdilik Dandanakan Savaşı'dır. 1040 yılıdır Dandanakan Savaşı'nın tarihi. 1040 Dandanakan Savaşı ile Selçuk e, Selçuklulara yeniliyor. Yani Tuğrul Bey'e yeniliyor Gazneli Mesut. Ve bu tarihten sonra Gazneliler zayıflama sürecine geçiyor. Şu toprakları bakın. Şu toprakları. Selçuklulara devrediyor. Selçuklulara bırakma zorunda kalıyor. Selçuklular da şurada. Cenk şehrinde tarih sahnesine çıkacak. Onu ileride anlatacağım size. Selçuklular Cenk şehrinde tarih sahnesine çıkıp e, genişlemeye başlayınca kimlerin rakipleri olacak Selçuklular? Karahanlı ve Gazneli'nin rakibi olacak ki Karahanlı ve Gazneli Selçuklu'yu yıkmak için 1025 yılında Maviran Nehir Antlaşmaları yapacak, görüşmeleri yapacaklar. Her neyse o şu anki konumuz değil bizim. Arkadaşlar Selçuklu'ya yenilince yani Turul Bey'e yenilince Gazneli Mesut artık alacaklar askerlerini arkadaşlar Hindistan'a yerleşecekler. Yani bundan sonraki hayatlarını Hindistan, Hindistan topraklarında geçirecekler. Ee, yani çok böyle siyaseten güçlü bir devlet olmayacak artık ve ilerleyen süreçte 1187 yılında Afgan asıllı gururlar tarafından da yıkılacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Gazne Devleti'nin aklımıza gelmesi gereken bilgiler bunlarda 3-4 tane çok mübarek bilgi verdik haberiniz olsun burada. Arkadaşlar Gazeli e, Mahmut döneminin ünlü isimleri vardır. Birisi, birincisi Firdevsi. Firdevsi e, İran destanı Şehname'nin yazarıdır. Bunu Gazneli Mahmut'u sunmuştur. Hatta bu destanda Alp Ertunga'dan Afrasiyap olarak bahsedilmiştir. Farsça bir eserdir. Ki Gazne Devleti, ha Farsça dedik ya bir şey daha devreye girdi. Hmm, çok güzel bir şey bulacağız. Bakın şimdi. Nerede kuruldu Gazne Devleti? Afganistan topraklarında. Nereye egemen oldu Hindistan'a? Bir kısımda İran toprakları elinde. O zaman Gazne Devleti çok uluslu, imparator devlet. Böyle bir devlette birlik ve bütünlüğü sağlamak çok zor olduğu için böyle ayakta durması, otoriteyi koruması da kolay olmamıştır. İmparator bir devlet tamam mıdır arkadaşlar? Firdevsi ki bunların resmi dilleri Arapça ve Farsça. Karahanlı'nınki Türkçe, Gazneli ve Selçuklu'nun Arapça ve Farsça arkadaşlar. Ee, ne yapmış Firdevsi Şehnamesini? Gazneli Mahmud'a sunmuş. Bu, dön- bu dönemin ünlü bir tarihçisi var. Utbi, Tarihi Yemini. Gazneli Mahmud'a sunmuş. Beyhaki'nin Tarihi Beyhaki adlı eseri Gazneliler hakkında bilgi veriyor ki Beyhaki Dandanıkkan Savaşı'nı bizzat gözlemlemiş bir tarihçidir. Ve ayrıca o dönemin çok ünlü bir bilim adamı vardır. Biri onu ünlü matematikçi, ünlü coğrafyacı. Enlem boylam ekseğin eğikliği ile ilgili e, teoriler ortaya atmıştır ki bunun için de Gazneli Mahmud ona sarayımın en değerli hazinesi demiştir. O zaman bu bilgiyi de unutmuyoruz. Önemliydi. Türk İslam bilim insanları önemlidir. Şimdi Gazneli'yi de bitirdik. Şimdi çok güzel bir bölüm geliyor. Bakın şimdi. Türk hükümdarlarının adlarını yazarak önemli özelliklerini söyleyelim. Alp Ertunga. Arkadaşlar Alp Ertunga te- kimdi? E, İskitler döneminin en ünlü hükümdarıydı. En parlak devriydi. Ayrıca e, efsanevi kahraman olan Afrasiyap olarak bilinirdi. Firdevsi'nin şehnamesinde böyle geçiyordu. Teoman Asya Hun İmparatorluğu'nun bilinen ilk hükümdarıydı. Güzel. Mete ise Asya Hun İmparatorluğu'nun en parlak devrini yaşatan hükümdardı ki genellikle bunlar Şanyu ve Tanhu ünvanını kullanıyorlardı. Bak ne kadar güzel bilgiler tekrar. Çiçi hatırladınız mı? Milattan önce 58 yılında bunun abisi Ho Han Ye Çin'e bağlanalım dedi. Çiçi hayır bu atalarımızın ruhuna saygısızlıktır dedi. Çin'e bağlanmayı reddetti. Bağımsızlık duygusu, milliyetçilik ön plana çıktı. Balamir Avrupa Hun İmparatorluğu'nun kurucusudur ki hatırlayın Batı Hunları alıp Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya götürdü. Karpatları açtı. Ee, yani kayınlar göçüne sebep oldu. Avrupa'nın kurucusu. Atila Avrupa Hun İmparatorluğu'na en parlak devrini yaşatan hükümdar oldu. Bumin arkadaşlar birinci Köktürk Devleti'nin kurucusu. Avarlara karşı isyan ederek bu devletini kurmuştu ve ilk Kağan ünvanını almıştı hatırladınız umarım. Mukan Kağan birinci Köktürk Devleti'nin en parlak devriydi. 
Hatta avarları yıktı. Avar egemenine son verdi. Ki 1. Köktürk Devleti'nin çok geniş sınırları Hazar Denizi'ne kadar genişletti. E, Tapo ya da Taspar 1. Köktürk Devleti'nde hatırlayın bunu da Budizm benimsemişti. Hatta merkezde tapınak bile yaptırmıştı. Bu da heykeli yaptırmıştı. Kutlu İlteriş Kağan yanına ton hukuku alarak 2. Köktürk Devleti'ni kurdu. O yüzden İlteriş derleyen toplayan anlamına gelen İlteriş ünvanını kazandı. Bilge Kağan arkadaşlar Kapkan Kağan'la amcası Kapkan Kağan'la birlikte bir ikinci köktürklerin en parlak dönemini yaşattı. Adına kitap ediktirdi. Mesela aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin adına kitap edilmiştir diye soru gelebilir. Bilge Kağan adına kitabe var. Ondan sonra Moyençur adına kitabe var. Şineosu yazıtları mesela. Kutluk Bilge Kül Kağan. Arkadaşlar Kutluk Bilge Kül Kağan Uygur Devleti'nin kurucusu. Uygurların en parlak devri ise Moyençur döneminde oldu. Adına Kitabı dikildi Şineusu yazıtları ki Uygurlar dönemi kitabelerin Köktürk alfabesiyle Orhan alfabesiyle yazıldığını unutmayın. Bögü döneminde Uygurlar arkadaşlar Mani dinini benimsedi. Mani Hayz'in altın çağını yaşadı bu dönemde. Bilge Kadırhan Karahanlı devletinin kurucusu ki Karluklar kurmuştu hatırlayın arkadaşlar. Satuk Buğrahan Karahanlı da e, İslamiyeti benimseyen Türk hükümdar İslamik devlet dini yaptı ki İtil Bulgarlar'da Almuş Han'dı arkadaşlar. Alptig'in Gazne Devleti'nin kurucusuydu. Sebüktig'in Gazne Devleti'ni saltanat sistemine çevirdi. Demin söyledim. Gazneli Mahmud ise Gazne Devleti'ne en parlak dönemini yaşatmıştı. Değil mi? Ne kadar güzel ifadelerde bulunduk. Buraya bir 5 yıldız atalım. Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım kolay gelsin.